उन्नीस बाप लुका की मार्फत लिखी गई जिले मुकदस उन्नीस बाप और उसमें आयत नंबर दस आयत नंबर जो लिखा है क्योंकि अपने आदम खोए हुए को ढूंढ रहे हैं और नजात देने आया है के पढ़े जाने पर सुने जाने पर और अमल किए जाने पर का काम होता है तैयारी करना मैंने भी इनको बताया कि निजात का आज पैगाम है और पहले दूर ही से नजात के हमने शुरू किया तेरी नजात का शौक दे और आखिर तक हम यही गाते रहे हैं खुदा की हजूरी में उसकी नजात के तलब से दुनिया में लोग दुनिया में लोग खुदा को तलाश कर रहे हैं खुदा को ढूंढ रहे हैं पत्थरों में ढूंढ रहे हैं जंगलों में ढूंढ रहे हैं पता नहीं कहां कहां लोग खुदा को ढूंढ रहे हैं लेकिन आपका गुलाम हमारा खुदा हमें ढूंढ रहा है क्यों क्योंकि वो आपसे प्यार करता है वो आपसे मोहब्बत करता है इसलिए वो आपको ढूंढ रहा है और इसलिए लुका के झील में हमने पढ़ा उन्नीस बाग की दस आयत में क्योंकि अपने आदम को योगों को ढूंढने में जा दे आज के इस दौर में कोई किसी को ढूंढकर उसकी मदद नहीं करता आज के इस दौर में कोई किसी को ढूंढकर उसकी मदद नहीं करता और ना ही कोई किसी को ढूंढकर उसकी मुसीबत से उसे राह नहीं करता जब तक कि कोई भी शख्स खुद ना पुकारे कि मुझे रहाई की जरूरत है मुझे छुटकारे की जरूरत है मुझे मदद की जरूरत है उस वक्त तक लोग मदद के लिए भी नहीं जाते मेकर की किताब सात बार सात आज में लिखा है लेकिन मैं खुदा की राह देखूंगा और मैं अपने निजात देने वाले खुदा का इंतजार जो लोग अपने खुदा की राह देखते हैं उसके मुंतजर होते हैं उसका इंतजार करते हैं खुदा उनको निजात देने के लिए मखरसी देने के लिए रहाई देने के लिए आ जाता है अगर भैया अगर भैया यहां पर डुबा की अंजीर में उन्नीस बाप में हम देखते हैं एक शख्स है उसका जिक्र है उसका नाम क्या है क्या नाम है उसका उसका कई नाम है उसका वो मसूल लेने वालों का सरदार है और दौलतमंद है नंबर एक वो टैक्स वसूल करने वाला है और टैक्स वसूल करने वालों का सरदार है और दौलतमंद है यसुम सिंह भीड़ में आ रहा है और जब उसने सुना कि यसु आ रहा है तो उसे देखने की कोशिश करें तो वो उसे देख ना पाया क्यों क्यों कहीं वो पद का छोड़ना था और भीड़ बहुत ज्यादा और भीड़ में आपको पता है लंबे लोग भी होते हैं दरमियाने कल के लोग भी होते हैं छोटे कल के लोग और जो बड़े कल के लोग होते हैं वो तो सब कुछ देख रहे होते हैं लेकिन जो छोटे कल के होते हैं वो बेचारे को इधर भाग रहा है उधर देख रहा है उधर देख रहा है देखने में लेकिन इस शख्स ने क्या किया ये जब ना देख सका तो इसने क्या किया दौड़ कर जिस रात से यशु जा रहा था बुलेट का ड्रग ट्रॉस पर चढ़ गया ये चढ़कर यशु को देखने का इंतजार कर रहा जब यशु इधर से आएगा तो मैं यशु को देखूंगा 
नंबर एक वो दृष्ट पर चढ़कर इंतजार कर रहा है नंबर दो वो मुंतजर है देखना चाहता है मुश्ताक है उससे मुलाकात का उसको देख लिया उसके अंदर एक तड़प लगी हुई है तो मैं उसको देख लू और उसने परवाह नहीं थी पतन बेचारा मुश्किल से कैसे चढ़ा हुआ गुर्दों के हाल को जानता है वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है और जब वो एन उस द्रफ के नीचे आ गया तो यीशु तो पहले ही जानता था कि कई नाम शख्स ऊपर चढ़कर मुझे देखने का उत्साह है मेरा इंतजार कर रहा है तो यीशु उस तरफ के नीचे जब ठहरा तो यीशु ने ऊपर देखकर उसको आवाज दी तो कई नीचे उतर आ नीचे उतर आ मुझे आज तेरे घर रहना जरूर है वो जल्द उतर कर खुशी से अपने घर ले गया जब यीशु ने उसको बुलाया तो वो फौरन नीचे उठा और वो खुशी से नहाल था कि मैं जिसको देखना चाहता था वो मुझे कह रहा है कि मैं तेरे घर जाऊंगा मैं तेरे साथ रहूंगा बड़ा खुश जब आपके घर में कोई बड़ा आदमी आए या आपका बड़ा कोई अजीज गंभीर रिश्तेदार आए तो बच्चे बड़े खुश हो बड़े भी खुश होते या कोई एम पी आ जाए या बिशप आ जाए कोई फादर आ जाए लोग बड़े खुश होते हैं उसका देखा फादर आया सारे घर में यहाँ तो बादशाहों का बादशाह खुदाबंदों का खुदा मुझे और वो शख्स जब यीशु को अपने घर लेकर आता है तो जो लोग उसके साथ थे वो तो गुड़ बनाने लगे वो कहते थे कि दिखाई तो गुनागार शख्स है लोगों से को ये नहीं समझ आ रही कि वो गुनागार के कहा जा रहा लेकिन लोगों को बाद में समझ आए जब बात हो जब वो शख्स यीशु को अपने घर ले आता है तो निकाय के आठ आज में उसे कई ने खड़े होकर गुदामन से कहा गुदामन देख मैं अपना आला माल गरीबों को देता हूं यसु ने उसको नहीं कहा यसु सिर्फ उसके साथ अंदर आया है यसु उसके घर में सिर्फ आया है लेकिन उसने आते ही उसके कदमों को जब उसके घर में ठहर गए तो उसने अपने आप का पेश कर दिया अपने गुना का इकरार कर दिया क्योंकि वो जानता था कि उसने नजायज तौर से लोगों से माल बेटा उसने उसने क्या कहा फुलावन देख मैं अपना आला माल गरीबों को देता हूं और अगर किसी का कुछ नाहक लिया है तो उसको मैं चौगुना अदा करता पहले तो उसने कहा कि मैं आधा माल गरीब गुरबा जो लोग हैं उनको दे देता हूं और दूसरी बात उसने कहा कि मैंने जो लोगों का नाहक लिया है मैं उनको चार गुना वापस कर दू इसका इकरार है उसके गुनाहों का इकरार है यशु ने उसे कहा आज इस घर में निजात क्यों आई क्योंकि उसने इकरार कर उसने मान लिया मैं गुनाकार अभी लिखा है इसीलिए तो ये भी इब्राहम का 
हम भी दुनिया की भीड़ में खोए हुए हमें भी बखर की निजात दी है निजात का मतलब क्या है रहाई छुटका छुटकारा छुराया जाना बचाया जाना मखर सी निजात नाम है रहाई निजात बीमारी से शुभा है निजात मुसीबतों मुश्किल से मखर सी का नाम है हकीकत में रूहानी पहलू जो है इसमें ये गुनाहों से निजात है क्या है गुनाहों से मखलसी है जब हम हकीकत में सच्चाई के साथ गुलामन के हजूर आकर अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं तो हम उन गुनाहों से निजात आए निजात खुशी गुरमी ताजरी शांतमानी उम्मीद समर मोहम्मद मोहब्बत ईमान और रूहानी तरक्की का नाम है अब आप कहेंगे तो रूहानी तरक्की है कि जब हम निजात पाते हैं जब हम निजात पाते हैं नंबर एक बात के हम निजात पाते हैं कितने हैं जिन्होंने निजात पाया तो गौरी शर्मा देखो हाथ करो अमीन और जब हम निजात पा लेते हैं फिर हमने निजात में बढ़ते रहना है निजात पाते रहना है इसलिए जो निजात में बढ़ते हैं वो निजात में खुश होते हैं वो शादमान होते हैं वो ताजगी पाते हैं जो निजात में बढ़ता है वही ताजगी पाता है जो निजात में बढ़ता है वही शादमानी पाता है जो बढ़ता नहीं वो शादमान नहीं होता वो सुंदर रहता है वो खुश नहीं रहता जो निजात में बढ़ता है वो मोहब्बत में भी बढ़ता है क्योंकि निजात मुझे और आपको मोहब्बत का पैगाम देते फिर वो ईमान जो हम यीशु मसीह पर लेकर आते हैं हम उस ईमान में भी बढ़ते रहते हैं और फिर हम तरक्की करते रहते हैं निजात पाने के बाद यह है निजात पाते रहना अपने गुनाहों का इकरार करते रहना अपने गुना की शुक्र गुजारी करते रहना उन तमाम बातों के लिए उन तमाम कामों के लिए जो आपकी जिंदगी में कर रहा मुकदस यूसुफ को इसीलिए यह नाम बताया गया क्या नाम बताया गया था क्या नाम बताया था नाम मैंने पूछा यस्सु की मानवत यस्सु का मतलब है निजात देने वाला इसीलिए उसका नाम यस्सु रखना क्योंकि बुरी अपने लोगों को लिए गुनाहों से निजात देगा जो मैंने रूहानी पहलू की बात की है असल बात यह है कि सबसे पहले गुनाहों से निजात पाना उसके बाद अब आप निजात पाते रहेंगे आप मुश्किलों से आप मुसीबतों से आप तकलीफों से आप बीमारियों से निजात पाते रहेंगे फिर आप तरक्की करते रहेंगे आप बढ़ते रहेंगे अभी आज के इस दौर में हम इस यहां जितने बैठे हैं कोई ये नहीं कह सकता कि किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है या कोई मुसीबत नहीं हुई है परेशानी नहीं हुई है या किसी के कोई ऐसा मसला नहीं है जैसे वो छुटकारा नहीं पा या बीमारी से छुपा नहीं पा मसाइल से छुटकारा नहीं असल में हम असल मकसद से दूर होते जा रहे हैं के मकसद को समझते ही नहीं हमारे लिए क्यों जरूरी है हम 
बस यही समझते हैं कि हमने ये सुबह इतरान करना है हमने वक्त समा लेना है हमने नए सिरे से पैदा होना है और हमने नए मखलू बंद कर बैठ जाना भाई नए सिरे से पैदा होकर नया मखलूक बनना है और नया मखलूक जो होता है वो नया नजर आता है अगर हम निजात पाकर पुराने ही मखलूक रहे तो इसका कोई फायदा नहीं है इसलिए मैंने कहा कि हम अपने असल मकसद से दूर होते जा रहे हटते जा रहे वजह क्या है उसकी वजह क्या है कितने हैं जो डेली कलाम पढ़ते हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह बैठे कितने हुए कितने हैं जो नहीं पढ़ सकते कितने हैं जो नहीं पढ़ सकते हाथ खड़े थे शर्माए नहीं अब देखो सिर्फ पांच छह सात आठ ही होंगे जो नहीं पढ़ सकते बाकी ऐसे हैं जो पढ़ सकते हैं और हम खुदा के कलाम को पढ़ते नहीं और अपने मकसद से दूर होते जा रहे चले फर्ज किया लोग नहीं पढ़ सकते आज के इस दौर में लोगों के पास टच मोबाइल है ये नहीं कि मैं अपनी बीवी की कोई तारीफ कर रहा वो पढ़ नहीं सकती सुबह उठते ही उसने गीतों को शुरू कर रहे फिर उसने छोटे छोटे कलाम लगाकर सुनती रहना और काम भी करती रहना बाद बार मेरे साथ भी शेयर करती है ये देखो कितना अच्छा कहता कलाम सुना इंडिया में कितना सोना गीत गा जब हम गुलाम में सुकून रहेंगे जब हम गुलाम में रहेंगे और मैं अक्सर यहां पर खड़े होकर कहता हूं कि ये नहीं कि जब आप झाड़ू लगा रहे हैं तो खुदा के साथ नहीं ये नहीं कि जब आप कपड़े धो रहे हैं तो खुदा के साथ नहीं ये नहीं कि जब आप खाना बना रहे हैं तो खुदा के साथ नहीं खुदा हर वक्त आपके साथ और सबसे कीमती वक्त आपके पास वो ही है जब आप तनहार हैं जब आप अकेले हैं कोई उस वक्त खुदा आपके साथ आप पहुंचने के साथ उसके बातें कर सकते उसकी बातों को सुन सकते इसीलिए मैंने कहा कि सबसे बड़ा मकसद जिससे हम हटते जा रहे हैं दूर होते जा रहे हैं ना हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और ना ही हम खुदा के कलाम को सुनते हैं अमल करने की दोबार की बात जब पढ़ेंगे नहीं सुनेंगे नहीं तो अमल के खा करेंगे और कलाम कहता है कि पढ़ने वाला सुनने वाला सबसे मुबारक कौन है पहले बार हम खुदा के कलाम की तहकीक नहीं करते समझना नहीं चाहते और इसीलिए कलाम में खुदा में लिखा है मेरे लोग अगले मार्फ से हलाक वाह हम हलाकत की तरफ बढ़ रहे हैं हलाकत में जा रहे हैं क्योंकि हम खुदा के इलम को नहीं जानते खुदा की हिदमत को नहीं समझते खुदा की बात सब की बातों को प्रलास की बातों को नहीं समझते अगर हम गौर करें पुराने अन्नामे पर नए अन्नामे पर तो वहां पर हम बहुत बार पढ़ते हैं कि लोग खुदा के कलाम के तहकीक करते थे समझने की कोशिश करते थे लेकिन आज के दौर में लोग और और बातों को समझने की कोशिश करते हैं खुदा के कलाम की तहकीक नहीं करते खुदा के कलाम को समझने की कोशिश नहीं करते क्योंकि खुदा का कलाम आपकी जिंदगी है लेकिन आप इस बात को समझते निजात के लिए आपको ये कमाल की जरूरत है क्योंकि काम करना कोई काम नहीं है तो काम करना निजात नहीं मिलती मखर्स नहीं मिलती 
गुनाहों की छुटकारा नहीं मिलेगा उसके फजल से आपको निजात मिलता है खुदा के बेटे यीशु के फजल के वसीला से मुझे और आपको निजात मिली मैंने इसीलिए पहले कहा कि जब हम कलाम नहीं पढ़ते जब हम कलाम सुनते नहीं हमें निजात नहीं कि कलाम में खुदा कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है सुनना मसीह के कलाम से जब तक हम मसीह का कलाम नहीं सुनेंगे जब तक हम खुदा का कलाम पढ़ेंगे नहीं जब तक हम उसको समझेंगे नहीं तहकीब नहीं करेंगे हम ईमान में बढ़ नहीं सकते हम निजात नहीं पा सकते निजात यीशु मसीह के फसल दौलत है और यीशु मसीह के वसीला से है निजात किसी दूसरे शख्स के वसीला से नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है यीशु नाम है जिसके वसीला से निजात यीशु ने क्या कहा था राम आपको जिंदगी मैं हूं कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास एक ही रास्ता है एक ही राह है और वो यीशु है तो आपको निजात देकर निजात में भरा कर अपनी निजात में दाखिल कर सकता है अगर आप निजात पाकर निजात में नहीं बढ़ेंगे तो अब भी निजात में दाखिल नहीं होंगे कंड खोल के सुन और न सुन अगर आप निजात पाकर निजात में नहीं बढ़ते निजात में तरक्की नहीं करते तो आप कभी भी अब भी निजात में दाखिल नहीं होंगे ये बात गौर से सुन लें कान खोल के सुन लें अगर आप निजात पाकर निजात नहीं पाते रहते ईमान में मोहब्बत में निजात में तरक्की नहीं करते रहते तो आप कभी भी उसकी अब भी निजात में नहीं जा सकते नहीं शामिल महबूब को नहीं जानता मेरे स्वा निजात कोई नहीं दे सकता निजात खुदा की तरफ से है और निजात देने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है खुदा है कौन है और ये सुन मसीह के वसीला से आपको मुझे निजात मिलती है जैसे हमने पढ़ा पहले भी बेका साथ साथ में कि मैं अपने निजात देने वाले खुदा का इंतजार करूंगा मेरा खुदा मेरी सुने जब हम इंतजार करेंगे इंतजार करना सबसे अच्छी बात है मुश्ताक होना सबसे अच्छी बात इसके खुदा उसके बेटे यही सुनते हम निजात पा सकते निजात देने वाला वो ही खुदा रूमियो दस बाप पहली आज में पानी से सुन क्या कहता है कोई भी निकाल के तरफ पड़ेगा जल्दी से रूमी और दस बात पहली है इसमें तीन बातें बड़ी जरूरी मेरे दिल की आठ में आगे उनसे उदार के मेरी ये दुआ है अब तीन बातें उसने याद की नंबर एक उसके दिल की आठ की ख्वाहिश है नंबर दो वो दुआ कर रहा है तीन के लिए जो लोग किसान निजात नहीं पाए वो चाहता है कि वो निजात अब आपने गौर करना है जरा इनके साहित को सामने रखें और आपने अपने घराने पर अपने अजीजों पर इर्द गिर्द गौर करना 
आपके दिल की आदमी कितनी आपकी ख्वाहिश कितनी है कि मेरी बहन निजात पा दे मेरा भाई निजात पा दे मेरी खाला निजात पा दे मेरा मामू निजात पा दे मेरा शोहर निजात पा दे मेरे बेटे निजात पा दे मेरी बेटी निजात पा आपके इर्द गिर्द आपके घर में आपके खानदान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक निजात नहीं और आपके दरमियान भी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने निजात नहीं हकीकी निजात नहीं पाई देखा देखी लोग निजात पाते हैं देखा देखी लोग चश्मा ले लेते हैं लेकिन निजात में पड़ते हैं आपकी होनी चाहिए, आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए और फिर आप दुआ करें अपने बहन के लिए अपने भाई के लिए अपनी बेटी के लिए अपने बेटे के लिए अपने पड़ोसी के लिए अपने इर्द गिर्द वालों के लिए अपने मोहल्ले वालों के लिए अपनी क्लिशिया के लोगों के लिए यह खुदा मेरी ये आजू है मेरी ये दुआ है कि ये निजात मैं से दुआ नहीं हमारी ये सुख नहीं कहते कि हम चर्च आ गए बस में नहीं था आप चर्च आए तो आपको आपके नियम की चर्च की जरूरत आपके बच्चों को भी चर्च की जरूरत आपके खानदान के लोगों को चर्च की जरूरत है खुदा के कलाम की जरूरत है खुदा की आवाज की जरूरत है आवाज खुदा की सबके लिए कलाम सबके लिए जिंदगी वो सब कुछ देना चाहता है पहला मोहित पहला बाप उसकी पंद्रह आज में बड़ा खूबसूरत लिखते हैं ये बात सच और हर तरह कबूल करने के लायक है जब उसे ये सुनागार को निजात देने के लिए आया दुनिया में आया जिनमें सबसे बड़ा वो ये बात तस्लीम करता है कि यसु मसीह दुनिया में आया था निजात देने के लिए किनको गुनागार को और वो कहता है कि मैं सबसे बड़ा गुनागार हूं कि मुझे निजात मिले अगर आपको निजात मिल गई है तो आपका फर्ज है कि आप जो अभी तक निजात नहीं पा सके उनकी निजात के लिए आत्म करें ख्वाहिश करें दुआ करें मिस्र की गुलामी से इसराइल को खुदा ने ब्राउन के हाथ से रहाई दिलाई रास्ते की मुश्किल से रहाई दिलाता रहा अगर आप रूहानी तौर पर गुना से आदान हो जाएंगे अगर आप रूहानी तौर पर और से सुनिए मैं जिसमानी की बात नहीं करता मैं बात कर रहा हूं कि रूहानियत की अगर आप रूहानी तौर पर गुना से आजाद हो जाएंगे तो जिसमानी और रूहानी गजब से महफूज हो जाए कलाम खुदा कहता है रूमियों के खत आठ बात की पहली हद में पांच से जो मुसी यसु में है उन पर सजा का हुक्म अगर सजा से बचना चाहते हैं अगर आप गजब से बचना चाहते हैं तो हमें तो करके हकी तौर पर निजात में बढ़ना हमें ग्रामीणों का मुसनफ लिखता है दो बात की तीन आए उसके ना ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है और ये सवाल है जो शायद में तो इतनी बड़ी निजात से गाफर रहकर आप उन पर बच सकते आज जब आपके पास निजात का पैगाम है जब आपके अजीजों के लिए पैगाम है कि यसु गुनागारों के लिए आया यसु गुनागारों को निजात देने के लिए आया गुनागारों की मौसी का ऐलान यसु ने किया अब आप इनको माफ कर चुके ये नहीं जानते कि क्या और अगर इसके बावजूद हम इस निजात से गाफर है हम कैसे बच सकते हैं बच सकते हैं हर से नहीं बचे अगर आज इस दौर में हम जिसे हम रूल को जिस का दौर कहते हैं रोशनी का दौर कहते हैं और अगर हम निजात 
अच्छे गाफल हैं तो मैं समझता हूं कि हम बड़े बद नसीब लोग हम एक तरफ ये भी कहते हैं कि रूल को दस का दौर है रूल को दस नाजन हुआ है रूल को दस हमारे अंदर है रूल को दस जिंदगी में काम करता है हम कहते हैं जी बहुत रोशनी हो गई है उजाला ही उजाला है लोग रोशनी में आ गए हैं अंधेरे से निकल चुके हैं लेकिन उसके बावजूद अगर हम इस नजात से गाफल हैं तो मैं कहता हूं कि हम बड़े बद नसीब निजात के लिए हमने अपने ईमान का इकरार किया तो ये वही बात है जो पालूस बयान कर रहा है कि हमने यसु का इकरार करना है हमने ईमान रखना है कि यसु दुनिया में आया कैसे पैदा हुआ उसने क्या दुख उठाए किसके लिए उठाए वो जब हम इकरार करेंगे कि यसु मेरे लिए दुनिया में आया ने मेरे लिए वो मेरे लिए स्लीप पर चढ़ा है वो मेरे लिए मरा है वो मेरे लिए दफन हुआ है वो मेरे लिए जिंदा हुआ है वो मुझे लेने के लिए अब्दुल अबाद जिंदा और जल्द वो आने वाला है हामिद जब आप इस तरह कहेंगे अपना अपना इकरार करेंगे आप निजात पा आप निजात पा कर फिर बढ़ना शुरू हो जाएंगे आगे क्या लिखा जी जो कोई उस पर ईमान लाएगा जो कोई आम में से हर एक जो यशुसी पर ईमान लाता है वो कभी शर्मिंदा ना हो आज ये भी है तमाम मसीह तमाम यूदी तमाम ईमानदार और दुनिया के वो तमाम लोग जो मुख्त मुल्कों में बड़े आदमों में शहरों में गांव में बस्तियों में दूर दराज इलाकों में भी रहते हैं उन सब के लिए निजात का पैगाम मुस्लिम के लिए भी निजात का पैगाम है मेरे लिए भी निजात का पैगाम है हिंदुओं के लिए निजात का पैगाम है सिखों के लिए निजात का पैगाम है क्योंकि कलाम ने खुदा में लिखा है योहना की जी तीन बात उसकी सोलात में क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हालात मोहब्बत के बेशक की जो कोई दुनिया में जो भी शख्स है क्योंकि दुनिया से मोहब्बत दुनिया में बहुत सारी कौमे हैं बहुत सारे कबीले हैं बहुत सारी जबानी बोलने वाले हैं उनको नस्ल ज्यादा ज्यादा है लेकिन खुदा सबसे प्यार था जो कुछ पर ईमान लगा वो अलग नहीं हाँ जी अगे क्योंकि जो कोई खुदा उनका नाम लेगा वो उन्हें जा जो कोई खुदा उनका यानी ये सुनसी का इकरार करेगा वो शख्स क्या करेगा बारह बात में जो आए लिखा है 
ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਲਾ ਮੇਰੀ ਨਜਾਨ ਨਾ ਉਸ ਪਰ ਪੱਤਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਰ ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਜਾਨ ਹੋਵਾ ਪਾਸ ਤੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਰਵਾਨੀ ਕਰੋ ਯਾਨੀ ਰੋਈ ਕੁਛ ਗੁਲਾਮ ਯਿਸੂ ਉਸੀ ਕਰ ਦੂ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਨਜਾਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਤਾਕੀਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੂਨ ਕੁਛ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਔਰ ਆਪ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਰੂਨ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਕੇ ਬਗੈਰ ਨਜਾਨ ਕੇ ਪੈਗਾਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣ इसलिए हर रोज रूल कुस के लिए दुआ करें कि ए खुदा रूल कुस मेरी जिंदगी को मामूर कर मुझे कलाम को समझने की तौफीक दे और जब मैं तेरे कलाम में बढूं ताकि मैं निजात में बढूं ताकि मैं ईमान में बढूं ताकि मैं मोहब्बत में बढूं आमीन खुदा ने की इजाजत बकत अब ਆਪ ਮੇਰੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਾਤ ਹੈ ਜਦ ਆਪ ਨਜਾਤ ਪਾ ਜਾਏਗੇ ਜਦ ਆਪ ਨਜਾਤ ਤੇ ਪਾ ਨਜਾਤ ਪਾਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਆਪ ਅਬਦੀ ਨਜਾਤ ਮੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਏਗੇ ਤੋ ਕਲਾਮ ਮੇਂ ਖੁਦਾ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਨਜਾਤ ਮੇਂ ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਕਿਸ ਮੇਂ ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਨਜਾਤ ਉਦਾਹਰਨ ਹਮ ਸਭ ਕੋ ਉਦਾਹਰਨ ਹਮ ਸਭ ਕੋ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਹਮ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਨਜਾਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਤੇ ਹਨ ਨਜਾਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੋਕੋ ਕੋ ਦੇਤੇ ਹਨ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਮੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਵਤ ਤਾ ਕਰੇ ਸਬਰ ਕਰਨੇ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮ ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਕੇ ਮੰਤਜ਼ਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਿਆ ਹੈ ਆਨੇ ਨਜਾਤ ਉਸਨੇ ਆਪਕੋ ਦੇ ਦੀ ਅਬ ਉਸਨੇ ਨਜਾਤ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਅਬ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਲਈ ਆਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤੇ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਮੇ ਹੈ ਆਪ ਨਜਾਤ ਪਾ ਚੁਕੇ ਆਪ ਨਜਾਤ ਪਾ ਚੁਕੇ ਆਪ ਨਜਾਤ ਪਾਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆਪ ਨਜਾਤ ਪਾਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸੀ ਬਾਤ ਆਪ ਨਜਾਤ ਪਾਤੇ ਪਾਤੇ ਅਬਦੀ ਨਜਾਤ ਮੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਥ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਰਾ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆਮੀਨ ਗੁਲਾਮ ਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋ